వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ బుల్టన్లో మనం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హెచ్ వన్ బి వీసాస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అఫీషియల్గా అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హెచ్ వన్ బి వీసా వాళ్ళ వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం కూడా మొదలుపెట్టాలి కానీ ఇంకా కొన్ని అప్లికేషన్స్ పెండింగ్లో ఉన్న పరిస్థితి అట్లాగే ఆర్ఎఫ్ఈలు కూడా రకరకాలుగా వస్తున్నాయని చెప్పి మనం చూస్తున్నాము వీటిపై మరిన్ని వివరాలు మనతో మాట్లాడడానికి చాంద్ పర్వత్ నేను గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం చాంద్ గారు వెల్కమ్ అండి హలో కృష్ణ గారు అండ్ హలో ఆల్ మై రూవర్స్ చాంద్ గారు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హెచ్ వన్ బి వీసా ఆల్రెడీ అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి కానీ ఓవరాల్గా మనకు వచ్చిన మెసేజ్లు కానీ బయట న్యూస్ కానీ చూస్తూ ఉంటే ఇంకా కొన్ని అప్లికేషన్స్ రివ్యూలో ఉన్నాయి అట్లాగే కొన్ని ఇంకా రివ్యూ చేయలేదు కొంతమందికి ఆర్ఎఫ్ఈలు కూడా వస్తున్నాయని చూస్తున్నామండి ఓవరాల్గా మీ ఇన్పుట్స్ ఏంటండి ఎలా ట్రెండ్ ఎలా ఉంది ఎలాంటి ఆర్ఎఫ్ఈలు వస్తున్నాయి అక్టోబర్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే వెన్ ద హెచ్ వన్ బి ద క్యాప్ హెచ్ వన్ బీస్ విల్ అఫీషియలీ కిక్ ఇన్ అయితే ఈ అక్టోబర్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాకి మనం ఈ ప్రాసెస్ని మార్చ్లో స్టార్ట్ చేసాం సో మార్చ్లో లాటరీ అయింది లాటరీ అయిన తర్వాత ఏప్రిల్ మే జూన్ వీ హ్యాడ్ నైంటీ డేస్ సో ఈ నైంటీ డేస్లో ఎవరైతే లాటరీలో పిక్ అయ్యారో వాళ్ళు అప్లికేషన్స్ ఫైల్ చేశారో అంటే కంపెనీస్ ఆ అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడైతే మనము యుఎస్ఏస్కి వెళ్ళాయో రిసీట్స్ వచ్చాయో అక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ప్రాసెస్ ఏంటంటే ద వే యుఎస్ఏస్ వర్క్స్ వాళ్ళకి అన్నీ నచ్చితే దే విల్ ఎప్రూవ్ ద కేస్ ఇఫ్ ద ఎప్రూవ్ ద కేస్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి అఫీషియల్గా వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది so the process the process that started in march anta correct ga velli case ganke approve aithe october 1st the employee is good to start on h1b number 1 aithe konni saarlu em avuthundante ah approval raagunda they get something called a request for evidence rfe so rfe vachindante case koncham delay avutundi so case uh, for every case the rfe might be different so rfe lo adigina question batti they have to respond back సో ఎప్రూవల్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి సో ఆ కేసెస్ కొంచెం డిలే ఉంటుంది అయితే కొన్ని కేసెస్ ఏంటంటే అసలు ఆర్ఎఫ్ఈ కూడా రాదు రాకుండా కొంచెం దర్ స్టిల్ ఇన్ రివ్యూ ప్రాసెస్ సో అలాంటి కేసెస్ కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో ఓవరాల్గా కనుక మీరు చూస్తే వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇస్ దిస్ ఇయర్ డెఫినెట్లీ ద ఎప్రూవల్ రేట్ హ్యాస్ బిన్ వెరీ హై సో కంపేర్ టు ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ జనరల్గా కొంచెం ఈజీగానే ఎప్రూవల్స్ ఇస్తున్నారు సో చాలా కేసెస్ ఎప్రూవ్ చేశారు బట్ అలా అని చెప్పి నాట్ ఎవ్రీ కేస్ విల్ బి అప్రూవ్డ్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ అప్లికేషన్స్ వెంట టు యూఎస్ఐఎస్ ఎందుకంటే వాళ్ళు హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ కేసెస్ని సెలెక్ట్ చేశారు లాటరీలో సో ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు హండ్రెడ్ థౌసండ్ అప్లికేషన్స్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ రిసీవ్ బై యూఎస్ఐఎస్ సో వాళ్ళకు కూడా టైం పడుతుంది సో దే కె నాట్ ఎప్రూవ్ ఆల్ కేసెస్ ద వెరీ సేమ్ డే ఆర్ ఇన్ అ వెరీ క్విక్ ఫ్యాషన్ సో వాళ్ళకు కూడా టైం పడుతుంది కనుక దే విల్ గో సీక్వెన్షియలీ సో ఎప్రూవల్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తారు అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ సో చాలా కేసెస్ ఎప్రూవ్ అయ్యాయి కొన్ని కేసెస్ కార్యఫీల్ పడినాయి అండ్ కొన్ని కేసెస్ ఇంకా రివ్యూ స్టేజ్లో ఉన్నాయి so overall a lot of people have got approvals and probably many people are still waiting for their approval okay chand gar ipudu ee cap h1b process asalu entante start ayinda inka kaleda so approvals start ayipoyindi so i think em avutundante if somebody is already in us and somebody gets approved with a change of status so well technically october 1st nunchi well employment start cheyali they don't have a choice they can't delay the start date so evarkaithe approvals vachesayo so general ga they are supposed to start working right away సో అందుకే మీరు కనుక చూస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ జనరల్గా చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ కేసెస్ కొంచెం ముందు ఎప్పుడు అవుతాయి చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ కేసెస్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ వన్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎల్ వన్ టు హెచ్ వన్ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు యూఎస్లో ఉన్న కేసెస్ అనమాట ఆల్రెడీ వాళ్ళు యూఎస్లో వేరే స్టేటస్లో ఉన్నారు దే ఆర్ గెటింగ్ ఫైల్డ్ ఫర్ హెచ్ వన్ బీస్ సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫైలింగ్స్ అవుట్ సే ఆ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ ఉన్న ఫైలింగ్స్ చాలా వరకు ఎప్పుడు అయిపోయాయి ఎప్పుడు అవనివి వెయిట్ చేయాలి వాళ్ళు బట్ ఎవరైతే ఎప్పుడు అయ్యారో వాళ్ళందరూ అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి దే ఆర్ సపోజ్ టు వర్క్ ఫర్ దర్ ఎంప్లాయర్ so adi it's a very uh, very important thing approval raakapothe they are good to wait approval vache varaku they are good to wait alage chaala mandi india cases kuda untayi ante vaalu inga india lo unnaru they have not come here so alanti vaallu em chestunnaru ante once they get an approval they are looking for uh, stamping date they are looking for uh, a counselor uh, date dan batti vaallu plan chestunnaru typically enti ante meeku dates dorakatledu anta easy ga so approval evaraithe vachindo valaki pretty much november december aa range lo doriki chance undi interview dates so dan vatti plan cheskovali chand gar ippudu actual ga ee l1 gaani f1 status lo unna vallu inga approval raani vallu teeskovalsina jagratlu
they're supposed to stop working and wait for uh, the adjudication. So, generally, I'm going to say September 30th, Varku, Chalaman students ki, uh, they are on cap gap. Uh, September 30th, Taravata, uh, Chalaman the OPT lunte, OPT, EAD cards lunte. So, EAD unte, they are good to work. EAD can occur legunda if their employment authorization has ended. So, generally, in ente, we ask them to upgrade their case to premium. So, premium just kunte case Sandraga adjudicate outundi, so they can continue to work. So, in general, in ente, everybody. Everybody should make sure their status is maintained. So as long as they're making sure their status is maintained, they should be fine. Okay, Chandgar. If you overall ga, if you trend is just there, if you have H1B 2023 applications, like, how many common ga which RFE is entered? How many was there? Ah, uh, a couple of years back, well, the pretty much every RFE was about a client letter. So client letter or uh, client contracts, purchase order. What uh, language should they RFE sani H1 ante? I think recent trend in ante we are not getting. RFEs for client letters. We are not getting RFEs for vendor letters. Not uh, getting RFEs for contracts or purchase orders. I the recent trend in ten day, most of the RFEs are uh, regarding the employee's qualifications. So typically in ente, while uh, educational qualifications or while uh, of course work experience, if uh, the degree is not in the right field. So e qualifications may the equal RFE for the name. So general in ente, the way to resolve that RFE is take an evaluation from either a credentials agency or oko sari work experience could evaluate chepi chals hoste you have to get an evaluation done from a professor so it is the most common rfe but it is not a tough rfe it is a pretty easy rfe so general gain just amante most of the people either have a lot of experience or uh, they have a relevant degree either computer science degree or information technology ila relevant degrees untai so the it's a, it's a very common rfe but it's a very easy rfe all they have to do is uh, get an evaluation done this is most common RFE. This is the next most common RFE is uh, maintenance of status. And they have a F1 status, a student status. Lo. They file for uh, changing their status to H1. So, this is very common RFE. Anmata. So, RFE is to prove that you have maintained a valid F1 status. So, in F1 status, lo, you complied with the law. That is the proof. So, that is very common RFE. And again, that is also very easy to prove. So, overall, gaite, the, these two RFEs are what we are seeing on a very large scale. And these are very easy RFEs. And complex RFEs matram in the mundu laga padat ledu. So we are not really seeing very, very complex RFEs unless something is wrong with either the company or uh, employees' qualifications or something of that sort. Okay, Chandigaru. Now, you have a question. Now, you have a cap quota on H1B applications. So, you have an update. You have an expedited just quota on Kaukasium. So timelines, when uh, I came in the cap cases, lo, uh, cases four different service centers ke vilay. Uh, California service center ke vilay, kuni Texas service center ke vilay, kuni Nebraska service center ke vilay, kuni mo Vermont service center ke vilay. So pretty much every case went to a different service center. In all those service centers, lo, uh, a reg- registration notice me don't undi ekadik vella lani. So dan bati file ekadik vellin dhan matra. Uh, I think the USA's website lo processing times are Tuesday. Nebraska and Texas, they are very fast. So almost uh, uh, current processing time on the website, lo, it's about four weeks. So generally, in the, most of the cases in Texas or Nebraska, in one to three months, pretty much we are seeing either an RFE or an approval, majority of the cases. California service center cases, matram, they're a little bit slow. Uh, on the online website, lo juste, the processing time is five months in the California uh, service center. Ke. So depending on the service center, anywhere we have two to five months and we common expect to expect. So we have to apply case in the beginning, around two to five months is probably pretty normal. Five months, that in the probably you are delayed. So two things change. One you can open up a service ticket, service ticket with USCIS. And generally, 90% of the time, uh, service tickets are delayed. Uh, they're not that useful. So when I say huge delay, I would say eight, nine, ten months. That kind of a delay, a service ticket helps. Just to three, four months, and a general service ticket will not help. But that is something what somebody can do. Just open up a service ticket with USCIS. So anytime you're out of the processing timeline, you're good to open a ticket with uh, USCIS. But Nizanga mir USCIS ni force cheyali ante valu. If you want to make sure they act upon your case, all you can do is you can upgrade your case. By paying the premium fee. So, premium processing low key, we case upgrade yes And uh, what that means is you're supposed to send an additional payment to USCIS. It's an expensive uh, process, but 
అంటే ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ ఇఫ్ యూ నీట్ ఎక్స్పీరియట్ యువర్ కేస్ మీరు కనుక ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ ఫీజ్ కట్టి ఆ కేసు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్ ఐదర్ నారఫీ ఆర్ అన్ అప్రూవల్ సో వెరీ అర్జెంట్ కేసెస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ అవుట్ ఆర్ యూ హ్యావ్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్ డెఫినెట్లీ ఏంటంటే అప్గ్రేడింగ్ ఈజ్ ద వే టు గో లేదు మనకు టైం ఉంది అంటే జనరల్ గా డిలే ఉన్నప్పుడు ఓపెనింగ్ అప్ సర్వీస్ టికెట్ ఇస్ అనదర్ ఆప్షన్ ఓకే చాంద్ గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం అండి ఇంకా మీరు ఏమన్నా చెప్పాల్సినవి ఉన్నాయా సో చాలా మంది అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఏప్రిల్స్ వచ్చేసాయి కనుక సో చాలా మంది యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళు వేరే స్టేటస్ లో సో ఐదర్ ఎఫ్ వన్ ఆర్ హెచ్ ఫోర్ ఆర్ ఎల్ వన్ వీజా వాళ్ళందరూ కన్వర్ట్ అయ్యారు హెచ్ వన్ లోకి సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ హూ చేంజ్ దర్ స్టేటస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేటస్ టు హెచ్ వన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ దాట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ టేక్ నెంబర్ వన్ ఎవ్రీబడి షుడ్ గెట్ అ కాపీ ఆఫ్ దర్ ఎల్సీఏ సో దిస్ ఇస్ అ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ సో అకార్డింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ రూల్ మీ ఎంప్లాయర్ దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఎల్సీఏ దే డోంట్ హ్యావ్ అ చాయిస్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఎల్సీఏ కాపీ టు యూ సో ఎవరికన్నా హెచ్ఎన్బి ఫైలింగ్ అయ్యింది అంటే ద ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ టు గివ్ ద ఎల్సీఏ కాపీ సో లేబర్ కండిషన్ అప్లికేషన్ ఎల్సీఏ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ so prithi okkalu in case uh, you don't have it just make sure you notify your employer and get a copy of your lca why this is important endukante meer when you are on h1b meer only oka particular area ninche pan cheyagalru so if your lca is from dallas you can only work in dallas area meer velli inkoka chota pan cheyagodu that is very very critical so how would you know it so make sure you have a copy of your lca so lca lo mee salary untundi mee minimum pay cheyalsina salary మీ వర్క్ లొకేషన్ ఉంటుంది మీ జాబ్ టైటిల్ ఉంటుంది సో మేక్ షూర్ వెన్ యూ లుకేట్ యూర్ ఎల్సీఏ మేక్ షూర్ యూర్ కంప్లైంగ్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద ఎల్సీఏ మేక్ షూర్ యూ ఓన్లీ వర్క్ ఇన్ ద ఆక్యుపేషన్ దట్ యూర్ సపోజ్ టు వర్క్ మేక్ షూర్ యూర్ ఓన్లీ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ద లొకేషన్ వేర్ యూర్ సపోజ్ టు వర్క్ మేక్ షూర్ యూర్ పెయిడ్ ద సాలరీ యూర్ సపోజ్ టు గెట్ పెయిడ్ లేకపోతే మీరు ఎంప్లాయర్కి నోటిఫై చేయండి ఇమీడియట్గా దట్ దర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద సాలరీ అని ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్ స్టేటస్ నుంచి హెచ్ఓలోకి మారుతారు సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సమ్ టైమ్స్ డోంట్ లుక్ ఎట్ దర్ సాలరీ H1, you have to be paid the minimum wage. salary as per the LCA. That is very, very important. So, LCA is not going to just make sure you are complying with the law. One more thing. Uh, F1. F1 students, they uh, are cutting their social security taxes when they are working on OPT. When you are on H1, you are required to pay the social security taxes. It is uh, very, very important. So, make sure. If you are an employer, you are an employer. అంటే హెచ్ వన్ లో మార్చినప్పుడు మేక్ షూర్ దే డూయింగ్ ద పేరోల్ రైట్ సో ఆ పేరోల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ట్యాక్సెస్ మీరు కడుతున్నారా లేదా అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎల్ వన్ స్టేటస్ సో చాలా మంది ఎల్ వన్ స్టేటస్ లో పనిచేస్తూ ఉంటారు ఎల్ వన్ ఏ ఎల్ వన్ బి స్టేటస్ లో సో దే గెట్ అన్ హెచ్ ఎన్ బి ఫైల్డ్ దే దే చేంజ్ దర్ స్టేటస్ టు హెచ్ వన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ దే ఇమీడియట్లీ స్టాప్ L1 employment as of October 1st, if their change of status has been approved. So, change of status can be approved. You are required to stop your L1 employment. Stop your uh, employment with whoever is holding your L1A or L1B. And you are required to move to uh, the H1B employer. So, this is very important. If in doubt, talk to your attorney, whoever has filed your H1. But there are a couple of things. The minute you get on H1, there are uh, things that you need to comply with. you have to make sure you comply with all the lca requirements you are supposed to comply with all the hnb regulations and the kosam just uh, make sure you are not forgetting things in a hurry so jarta chusukondi and uh, once you get on h1 inkoka major thing endante you only have 6 years so max meer h1 lo 6 years e undagalru if you want to extend more than 6 years meeku green card filing start avali and what that means is your i140 has to be approved so meeru as quickly as possible ask your employer to sponsor your green card to get your i140 done endukante meeru meeku 6 years undi gaani the 6 years will fly past very quickly so last minute varaku wait cheyagunda me early on your career uh, try to get your i140 approved so i140 approval is very very important endukante me future lo meeku h1b extensions ki i140 is very important so Uh, some things to think about and uh, talk to your employer thank you chand garu thank you for your time viewers meeku emanna questions unte comment cheyandi ledante info@myramedia.net ki mail cheyandi next session lo chand garu nadi vaatipai marini varalu teeskundam thank you for watching